హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగిన ఎగ్జామ్లోని కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూస్తున్నాం అందులో ఫస్ట్ది వన్ బై సెవెన్ థౌజండ్ యొక్క ఏడు యొక్క దశాంశ విస్తరణలు ఏడు వేల దశాంశ స్థానంలో గల అంక ఏది మనం ఫస్ట్ దీనికి కావాలి అంటే ఒకటిని ఏడు వేలతో భావించడం కంటే ఫస్ట్ ఏడుని ఒకటి ఒకటిని ఏడుతో భావించండి అప్పుడు మనం జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ శేషం వన్ వస్తుందంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి వన్ బై సెవెన్ని జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్గా రాసుకోవచ్చు కానీ మనకు వన్ బై సెవెన్ లేదు వన్ బై సెవెన్ థౌసండ్ ఉంది సో వన్ బై సెవెన్ థౌసండ్ అంటే త్రీ జీరోస్ ముందు వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ ఇవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి ఏడు వేల దశాంశంలో వచ్చేది ఈ ఆరు అంకెల్లోనే ఉంటుంది ఆ ఆరు ఆ అంకెను తెలుసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే మనకు త్రీ జీరోస్ అనేది రిపీట్ కావట్లేదు మనకు కావాల్సింది ఏడు వేల దశాంశంలో స్థానంలోనే అంకె కావాలి సో త్రీ జీరోస్ అనేది రిపీట్ కావట్లేదు కాబట్టి ఏడు వేల నుండి మూడు తీసేసాం అప్పుడు ఆరు వేల తొంభై వందల తొంభై ఏడు మిగులుతుంది మనకి ఎన్ని రిపీట్ అవుతున్నాయి ఆరు రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మిగిలిన దాన్ని ఆరుతో భావించుకున్నాం అనుకోండి మనకు శేషం ఒకటి మిగులుతుంది శేషం ఒకటి మిగిలింది కాబట్టి మనకు అందులో ఏడు వేల దశాంశ స్థానంలో వచ్చే అంకె మొదటిది ఒకటి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఒకటి ఒకవేళ శేషం రెండు వస్తే నాలుగు వస్తుంది శేషం మూడు వస్తే రెండు వస్తుంది శేషం నాలుగు వస్తే ఎనిమిది ఐదు వస్తే ఐదు వస్తుంది ఒకవేళ శేషం ఆరు అనేది మనకు రాదు శేషం సున్నా వస్తే ఏడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో జీరో పాయింట్ త్రీ 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 ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ లబ్ధపు ఒక అత్యంత సమీప ఉజ్జాయింపు విలువ అడిగింది ఇలా చేయాలంటే ఈ దశాంశాలను మనం భిన్నంలోకి మార్చాలి జీరో పాయింట్ త్రీ 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 అంటే వన్ బై త్రీ అండ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే వన్ బై ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అండ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అండ్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ అంటే వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ టూ మూడు నెలల పన్నెండు పన్నెండు గంటలు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు క్యాన్సిల్ వన్ బై ఎయిట్ మిగులుతుంది వన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఆప్సర్ నెక్స్ట్ వన్ బై రూట్ నైన్ మైనస్ వన్ రూట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ బై రూట్ ఎయిట్ మైనస్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ మైనస్ వన్ బై రూట్ సిక్స్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టూ ఇలా ఇక్కడ ఆర్ని ఆరంలో ఉన్నవన్నీ రూట్ వ్యాల్యూస్ అంటే కరణీయ సంఖ్యలు సో వీటిని మనం అకర్ణీయ సంఖ్యలకు మార్చుకోవాలంటే ఆరాన్ని అకర్ణించాలి ఆరాన్ని అకర్ణించాలంటే ఆరంలో మైనస్ ఉంటే మనం ప్లస్తో గురించి భావించాలి సో ఒకటి ఒకటి తీసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ బై రూట్ నైన్ మైనస్ రూట్ ఎయిట్ దీన్ని రూట్ వన్ బై రూట్ నైన్ ప్లస్ రూట్ ఎయిట్తో బా గురించి భావించాలి ఇలా భావించినప్పుడు హారంలో ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీ అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ రూట్ నైన్ మైనస్ రూట్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ రూట్ రూట్ రూట్కి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అవుతాయి అప్పుడు నైన్ మైనస్ ఎయిట్ మిగులుతుంది పైన రూట్ నైన్ ప్లస్ రూట్ ఎయిట్ అది అలాగే ఉంటుంది నైన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే వన్ హారంలో ఒకటి ఉన్నా మనం తీసేసుకుంటాం రూట్ నైన్ ప్లస్ రూట్ ఎయిట్ మిగులుతుంది అలాగే సిమిలర్గా రూట్ ఎయిట్ మైనస్ రూట్ సెవెన్కి రూట్ ఎయిట్ ప్లస్ రూట్ సెవెన్ రూట్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ సిక్స్కి రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ అండ్ రూట్ సిక్స్ ప్లస్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్కి రూట్ సిక్స్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అండ్ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ ఫోర్కి రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ ఫోర్ ఈ మైనస్ అలాగే అన్నీ చేసుకుంటే మనకు లాస్ట్ మిగులుతుంది రూట్ నైన్ ప్లస్ రూట్ ఫోర్ మిగులుతుంది రూట్ నైన్ అంటే త్రీ రూట్ ఫోర్ అంటే టూ టూ త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ త్రీ థర్డ్ ఆన్సర్ ఓకే ఈ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి ఇది డిఫరెన్స్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అదే వచ్చి పైన ప్లస్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి టూ రావచ్చు కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి అండ్ రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలని ఏబిసిలకు ఏబి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ బీస్ బీస్ టు సి ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఇస్ టు టెన్ అయ్యేటట్లుగా పంచితే అప్పుడు సి పొందేది ఎంత అన్నట్టు మనకు ఏ ఇస్ట్ బీ ఇచ్చి బీ ఇస్ట్ సి ఇచ్చిండు కానీ ఏ ఇస్ట్ బీ ఇస్ట్ సి ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం బీ రెండిట్లలో బీకి ఉన్నది ఫోర్ నైన్ ఆ రెండు యొక్క సగు తీసుకోవాలి ముప్పై ఆరు నాలుగికంలో ముప్పై ఆరు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే తొమ్మిదిలో వస్తాయి కాబట్టి ఆ తొమ్మిదితో ఈ రెండింటిని గురించాలి తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నెక్స్ట్ తొమ్మిది నెలల ముప్పై ఆరు నెక్స్ట్ ముప్పై ఆరు తొమ్మిది ఎకరంలో ఎప్పుడు వస్తుంది నాలుగు లాగ్ కాబట్టి నాలుగు తొమ్మిదిలో ముప్పై ఆరు రెండింటిలో బీకి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ఒకటి ఒకటేసారి రాస్తుంది నెక్స్ట్
హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ నైంటీ వస్తుంది టోటల్ ఫెయిల్ అయిన ఈ రెండు కొడితే లెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది అండ్ టోటల్ అటెండెన్స్ ఏంటంటే పదకొండు వందల బా బాయ్స్ ఏడు వందల గర్ల్స్ కాబట్టి రెండు కొడితే పద్దెనిమిది వందలు మనకు ఫెయిల్ అయిన పర్సెంటేజ్ అనేది ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళ సంఖ్య బై మొత్తం సంఖ్య ఇంటూ హండ్రెడ్ కొట్టేస్తే సిక్స్టీ టూ పూ అరవై రెండు పూర్ణాంకం రెండు బై మూడు మిగులుతుంది బి ఆప్షన్ ఒకడు పదిహేను మీటర్ల ఎత్తుగల స్తంభం యొక్క అగ్రభాగాన్ని ముప్పై డిగ్రీల కోణంతో చూస్తున్నాడు అతనికి కూడా ఎత్తి ఇచ్చినాడు వన్ మీటర్ ముప్పై డిగ్రీల ఊరు దొక్కున కాబట్టి కింద ఉంటుంది వన్ మీటర్ ఇతను హెడ్ తీసేసినప్పుడు టోటల్ స్తంభం ఎత్తు పదిహేను మీటర్లు కాబట్టి ఈ వన్ మీటర్ వరకు ఇతనికి క్షితిజ సమాంతర లైక గీస్తే ఇక్కడ వరకు ఇక్కడికి ఫోర్టీన్ ఉంటుంది ఈ త్రిభుజంలో ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం టెన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు ఎదుటి భుజం ఫోర్టీన్ బై ఆసన భుజం ఎక్స్ ఎక్స్ కావాలి ఈ టెన్ థర్టీ ఇక్కడ హారంలోకి వచ్చేసింది టెన్ థర్టీ అంటే వన్ బై రూట్ త్రీ సో వన్ బై రూట్ త్రీ పైకి వెళ్ళిపోతే ఫోర్టీన్ రూట్ త్రీ ఆన్సర్ సెక్ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిలో ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్నది ఏదైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు భిన్నాలను ఖచ్చితంగా దశాంశంలోకి మార్చుకుంటేనే ఈజీ ఉన్నాయి వన్ బై ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ బై సెవెన్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వీటిలో చిన్నది ఏది ఆరోహణ క్రమం కాబట్టి చిన్న నుండి పెద్ద చిన్నది జీరో పాయింట్ టూ అంటే వన్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ టూ బై సెవెన్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ బై టూ అండ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫోర్ సో ఆప్షన్ సిస్ కరెక్ట్ రెండు వేల ఆరు వందల రూపాయలను పిక్యూఆర్ఎస్ మధ్య ఈ విధంగా పంచారు పి బై క్యూ క్యూ బై ఆర్ ఆర్ బై ఎస్ టూ బై త్రీ అంటే పి ఇస్ట్ క్యూ టూ ఇస్ట్ త్రీ క్యూ ఇస్ట్ ఆర్ టూ ఇస్ట్ త్రీ ఆర్ ఇస్ట్ ఎస్ టూ ఇస్ట్ త్రీ ఓన్లీ మనకు పి ఇస్ట్ క్యూ ఇస్ట్ ఆర్ ఇది కావాలి మనకు పి పి ఇస్ట్ క్యూ ఇస్ట్ ఆర్ ఇస్ట్ ఎస్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పి ఇస్ట్ క్యూ ఇస్ట్ ఆర్ కనుకుందాం ఇందులో ఆర్ ఎంత క్యూకి ఎంత ఉంది మూడు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది ఈ రెండు దీంతో గురించి ఈ మొత్తానికి గురించండి రెండు రెండులో నాలుగు రెండు మళ్ళీ ఆరు నెక్స్ట్ ఈ మూడు దీంతో గురించి మూడు రెండులో ఆరు ఒకటే మూల మూల తొమ్మిది పి ఇస్ట్ క్యూ ఇస్ట్ ఆర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆర్ ఇస్ట్ ఎస్ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు పి ఇస్ట్ క్యూ ఇస్ట్ ఆర్ ఇస్ట్ ఎస్ రెండిట్లో ఆర్కి చూసుకుందాం ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది ఈ రెండు ఈ మూడుతో గురించండి నా రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఆరులో పన్నెండు రెండు తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది తొమ్మిది రెండులో పద్దెనిమిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఇది నిష్పత్తి మనకు కావాల్సింది అందులో పి వాట కావాలి కాబట్టి పికి ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి ఎనిమిది మొత్తం కొడితే అరవై ఐదు ఇంటూ మొత్తం డబ్బు రెండు వేల ఆరు వందలు కొట్టేస్తే ఇక్కడ రెండు వందలు నలభై మిగులుతూ ఉంటుంది రెండు గురిస్తే మూడు వందల ఇరవై ఈజ్ ఆన్సర్ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఆన్సర్స్ కావాలంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కావాలనేది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మై ఛానల్